Ben, les urgences environnementales, en fait, je les ai ressenties euh, très tôt euh, en parcourant la baie du Mont-Saint-Michel en, en étant jeune, puisque euh, j'ai vu visuellement euh, ce qu'on appelle l'ensablement de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire cette accumulation de sédiments qui fait que la mer a de plus en plus de mal à venir euh, autour du Mont-Saint-Michel et qui aurait conduit, si on n'avait rien fait, à, à relier finalement le, le Mont-Saint-Michel au continent, ce qui est quand même... Euh, pas fantastique, je dirais, du point de vue du sens d'abord, puisque le Mont-Saint-Michel s'est bâti parce que c'était un rocher au milieu euh, des grèves et, et de la mer, et c'est pour ça qu'il y a eu des ermites à y venir, et c'est pour ça qu'ensuite il y a eu ce développement d'abord religieux, puis militaire, puisque le Mont-Saint-Michel a été aussi une grande citadelle. Donc tout ça, c'est les, les éléments marins qui ont fait, euh, qui ont, qui ont fait le Mont-Saint-Michel. Donc euh, en fait, le plus grand problème du Mont-Saint-Michel, c'est de ne pas être déconnecté de la mer, et surtout pas reconnecté au continent.